こちらの仏像を救い出すためにですね、えー、その境内にあった谷へ放り投げたというふうに、えー、投げ捨てて助けた、ねえー、いわゆる密教の一番中心の根本物である大地如来それから大地如来の徳を表した4体の東西南北の4体の仏様で構成されていまして、うん、中央が大地如来それから東方が東が薬師如来ですねで、えー、南方が法生如来それから西方西側が阿弥陀如来で北方が釈迦如来という、まあ、こういう組み合わせになっていますで本来はこういうふうなマンダラ的な配置で、えー、天あの安置されているというふうに思いますけども現在お,お堂ではこう横並びに安置されておりますのでこういうふうに、えー、見れるのはここだけということになりますねこちらの13番の小観音流像はあ福井市の飯塚町というところのですね観音堂に祀られておりまして今はこれが宝生寺という新種のお寺になっておりますけども、えー、こちらも秘仏でしてですね、えー、17年に一度のご会長の仏像なんですけども本来でしたら再来年がご会長の年なんですが、えー、ちょっとお願いしましたらご開拓いただきまして今回特別にお出ましいただいておる仏像です。えー、こちらのお像もですね、えー、非常にいいお像で、えー、頭の上からてっぺんからこの足先それからこの台座までですね含んで全部一本の木で作られてるんですね普通台座は別に作って建てることが多いんですけどもこのお像の場合は全部この台座まで含めて一本の木でさらにこの肘から下がってる天根というところですね羽衣状のものそれからこの持っている、えー、ハスのつぼみまで含めて全部一本の木から作ってますえー、これほどあの切り離さずにですね全部一本から作ろうというのは相当この木に対するこだわりがあったんだろうというふうに思いますね、えー、こちらの十一面観音像は越前市の東小坂井町のですね八幡神社の観音堂に祀られているお像でして茅の,茅の木の一部から作られておりまして内栗がありませんで茅の木というのは大変あの目が詰まってですね重たい像でしてこのお像は今回お運びした仏像の中で一番重たかったんですねえー、56人で運ばないと思てないぐらいすごく重いお像でした、えー、姿を見ていただきますとこれもあのこう左に腰をちょっとひねってですねすらっと立ち上がる非常に優美な立ち姿のお像になっております、えー、この頭の上の頭上面を見ていただきますと本来この頭上面はですねこちらのお像のようにちゃんと顔を刻んで表現するものなんですけれどもこのお像の場合は全てのっぺら棒になっておりますね中途半端というか、まあ、途中の霊木からその仏が現れる瞬間というか、えー、その曖昧なの状態をですね、えー、表現するために、えー、あえてこういうふうに顔を全部刻まないでですねまさにその今が出現する瞬間を表現したかったのではないかというふうに考えられております、えー、こちらに千手観音のお像2体があります一番最初見たのは普通時の千手観音像もですね42本それで表されてましたけどもこちらも同じくあの42本ので,で表されてましてこのお像なんかは割と持っているものが残っておりますねただこの今の持っているこの持ち物はおそらくあの後で修理された際に作られたものかなというふうに思われますでこのお像の場合さらにすごいのはこの持っているお像の後ろにですねこう扇状に小さい手が実はあのくっついてるんですね、えー、おそらくあのー500本ずつ、すでに500本ずつ手があって、あの神数が1000になってるんだと思います。あのとてもこの1本1本数え,て数えられないので、えー、今まだ確認はしていませんけども、おそらくあの実際に千字を表しているんだろうと。えー、このように千字を表す像というのは、日本全部探せばまあないことはないんですけども、非常に珍しいお像かというふうに思います。はい、今回いろいろ展示しておりますけれども中でも一番古いお像がこちらの国像菩薩座像になりますこれはもう平安時代の初期旧世紀の初め頃に作られたお像です、えー、今祀られた平安前期の仏像の特徴を先ほどから言っておりますけれども非常に胸を張っていてですね姿勢が良くて緊張感があってですね肩が怒り方でですねでこう顔も顎を引いてしっかり立っていますで我々もこう姿勢を正すとですねここにあの溝が背中に溝ができますけれどもねこのお像もちゃんと背中の方に溝が表現されてまして、えー、日頃はね表側から,側からしかこう浮かびませんけども、えー、こういうところをちゃんと見ると裏側から見るとここに溝が入っているのが分かります、えー、足も非常にしっかり組んでいてですね、えー、力強い感じがしますね
、それからこの肩から下がってくる天然はですね、ずっとこの足に絡むように表現されていまして、えーまあ、非常に複雑なあの表現ですけども、こういった表現がされている仏像というのが、奈良時代の。